Ibrahim imani, Isaka upendo, Yakobo neema, Yusufu kamilifu. Ndio misingi tulionayo. Haleluya. Namba nne ni namba ya ukombozi. Kuhesabiwa haki chini ya Martin Luther kulifanyika dhehebu. Kutakaswa chini ya John Wesley kulifanyika dhehebu. Kujazwa chini ya Pentecost kulifanyika dhehebu. Namba nne haifanyiki dhehebu. Ni neno ni uhai mtupu. Nuhu na mke wake. Shem na mke wake, Yafet na mke wake, na Ham na mke wake. Kwa ni familia nne. Mwenye uhai wa kwanza ni Simba, wa pili ndama, wa tatu mwanadamu, na wa nne ni Tai Arukai. Yuda alikuwa amekufa mtini asubuhi, mchana hapa Yesu anakufa mtini, na mwivi upande huu na upande huu, na Yuda alikuwa ameninginia mtini. Kwa habari ya kwa mtini walikufa watu wanne. Tunaamini kusikiza kanda Tunaamini huduma tano na huduma tano lazima zikuletee ujumbe wa Branham na lazima zikuletee kanda zitakuwekea kanda kisha zitahubiri ukimnama ukatubu ukaelekeza moyo wako kwenye ujumbe wa William Marin Branham Mungu atasikia kutoka mbinguni Mungu atasamea dhambi zako zote Mungu atashughulikia kwa sababu siku zote Mungu huangalia neno la sayaki hata kama matumaini yamepita hata kama hali ya mambo haionekani kutendeka mwambie bwana hata sasa hatujaamini ujumbe huu kwa ajili ya misaada hatujaamini ujumbe huu ili tutembelee hatujaamini ujumbe huu kama tumeshikiliwa na mtu fulani umeamini wewe kama wewe ni wakati ambapo kusoma neno ni shida kuomba ni shida kukaa kwa kiroho ni shida kila mahali pamefunga kila mahali ni pagumu Waweza kupokea upako leo na kikesho uko na hali mbaya sana. Umeamini peke yako? Umekuja peke yako? Utarudi peke yako. Ni imani ya mtu binafsi. Huu muda sio wa kulaumiana. Hebu niwaambie, huu wakati ni duniani kote hali ya ukame wa kiroho inaendelea. Majaribu hapa na pale. Makanisa yanaporomoka. Uzinzi unashamili makanisani na mambo mabaya na shamili. Huu ni wakati wa kuinuana, wakati wa kushikana, wakati ambapo dhoruba zikija si tushikane, tuombeane moja kwa mwingine, alafu mtamuona Mungu akijitokeza hadharani. Mungu wabariki sana. Danieli 3:24 na 25, Ufunuo sura ya 4 mstari wa sita. Na shukuru na furahi kukuona mchukua kamera mchukua kanda ndugu yangu Amosi, Mungu akubariki sana. Amekuwa akipiga safari uti zake kutoka Dar es Salaam kuja Sumbawanga kwa gharama zake tu, achukue arushe. Mungu atakulipa ndugu, Bwana Yesu akubariki sana. Amen. Mungu abariki sana. Basi mkisha kuwa ameshafungua tayari tuombe. Tuombe alafu tusome maandiko. Tuombe. Baba yetu, Mungu wetu mwema, Mungu wa mbinguni, jinsi tulivyo na shukrani kuwepo katika nyumba yako kama Daudi wa kale alivyosema, na alifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Na nabii wetu akatuambia hajawahi kujutia kwenda kanisani. Basi chalia jioni ya leo kwamba hatutajutia kuja ibadani kwamba tutapata faida sana kufika ibadani badani kuna baraka badani kuna huduma za kimungu za kibinguni zikiendelea badani kuna uponyaji badani kuna wokovu badani kuna uzima wa milele tujalie baba ibadani kuna furaha na shangwe jalea ibadani kuna mkate wa uzima jalea tupate mkate wa uzima jioni ya leo kama mlivyotembelea Adam na Hawa wakati wa jioni ni wakati wa jioni nyingine tena tutembelee kiajabu tufanyie maajabu bwana kwa kuwa tumekuomba utusaidie baba mimi si chochote katikati ya ndugu zangu ni neema tu imeniangukia ni neema tu na kura imeniangukia kusimama hapa mbele za watoto wako naomba kwamba utanitumia kiajabu kwa kuwa na kutegemea wewe najua sijiwezi kama mtu mwingine yeyote lakini kwa neema yako utaweza kufanya jambo fulani kwa kuwa ndio njia yako na mpango wako kumtumia mwanadamu ungeweza kutumia upepo unajua na chochote kile lakini ulikupendeza umtumie mwanadamu basi njoo mtumie mwanadamu mmoja wetu aliyemdhaifu kuliko wote na ndivyo unavyojisikia hivyo bwana 
lakini tuwapo dhaifu ndipo na tutia nguvu njoo tutie nguvu jioni ya leo uhudumie watoto wako wapate furaha uponye mioyo iliyokuwa ina, inavunjika ufufue mioyo iliyokuwa nakufa magoti yalikuwa nalegea uyatie nguvu tupe kujikupa moyo tupe moyo tulokuwa tunakata tamaa tusaidie tusonge mbele zaidi tukijua kwamba sio muda mrefu jambo fulani la kimbinguni litatendeka oh bwana tusaidie tusaidie tunaamini tuna moyo tuna moyo wa ushujaa na imani isiyotindika na kitu kilichotia nanga mioni mwetu kuhusu ujumbe huu wa William Aaron Branham hatutaachilia tumeshikilia na utatukuta hapa bwana tukikungoja tukiendelea na ujumbe wa Branham tukiendelea kusikiza sauti hiyo iliyobarikiwa tukiendelea kuiamini tukiendelea kuhubiri sauti hiyo Mungu tusaidie tunakabidhi yote kwa kujiona leo tuhudumie katika jina la Yesu Kristo bariki neno lako takaloenda kusomwa na na na, na mahubiri atakayoendelea katika jina la Yesu Kristo tubariki amen Mungu wabariki sana Daniel sura ya 3 mstari ule wa 24 na 25 Akajibu akasema Eh naanzia wapi sore? 24. Ndipo nemkadne samani. Ndipo nemkadneza akastaajabu. Akainuka kwa haraka. Akanena, akawaambia mawaziri wake, "Je, hatukutupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto?" Wakajibu wakamwambia mfalme, "Kweli, e mfalme." Akajibu akasema, "Tazama mimi naona watu wanne nao wamefunguliwa wanatembea katikati ya moto hali hawana dhara na sura yake yule wanne ni mfano wa mwana wa miungu twende mbele tena katika ufunuo sura ya nne mstari wa sita na mbele ya na mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwa na mfano wa bahari ya kio kama bilauri na katikati ya kile kiti cha enzi na pande zote za kile kiti kulikuwa wae walikuwako wenye uhai wanne wamejaa macho mbele na nyuma Mungu aongeze baraka kwa kusoma kwa neno lake ketini wapendwa na Mungu abariki sana jina la Bwana ibarikiwe sana amina kichwa cha somo langu jioni ya leo ambacho tungeanza kwa kuwa, ningeanza kwa kuwasalimia nacho namba nne ni namba ya Mungu ya ukombozi. Ndio nataka ni nifuatilie hii namba nne mjue kwamba ni namba ya Mungu ya ukombozi. Jina la Bwana barikiwe sana. Katika ujumbe wa ufunuo mlango wa nne sehemu ya pili ufunuo mlango wa nne sehemu ya pili aya ya 298 Nabii anasema kwa chini kidogo kwenye aya hiyo lakini kwa chini kidogo hebu chukueni hizo numerali za Mungu na hamuwezi kuzikosa mahali popote zitaenda sambamba kabisa kila mahali kila wakati ukichukua namba za Mungu popote ukaziingiza kwenye neno zitakubaliana zitaenda sambamba na neno la Mungu kila mahali kila wakati jina la Bwana barikiwe sana Mnampenda? Na tunaanza na numerali kwa mutasari, namba moja ni namba ya Mungu. Amina. Namba mbili ni namba ya uthibitisho au namba ya ushahidi. Namba tatu ni namba ya ukamilifu au namba ya uhai. Mungu anakamilika katika tatu. Namba nne ni namba ya duniani ya ukombozi. Namba tano ni namba ya neema, namba sita ni namba ya mwanadamu. Jina Bwana barikiwe sana. Namba saba ni namba ya, ya kukamilisha au kumalizia. Namba 12 ni namba ya ibada, namba 30 ni namba ya utumishi au namba ya uongozi au namba ya utawala au namba ya kuwekwa kazini. Namba 40 ni namba ya mateso au namba ya majaribu. Namba hamsini ni namba ya yubilei. Jina la Bwana barikiwe sana. Haleluya. Kwenye ujumbe wa mjumbe wa jioni aya mia moja. na tatu ni namba kamilifu ya Mungu. Mungu hukamilika katika tatu kama vile baba, mwana 
roho mta, na roho mtakatifu na kuhesabiwa haki kutakaswa ubatizwa roho mtakatifu yeye anakamilika maana tatu ni ukamilifu haleluya tatu ni ukamilifu wake tano na ni namba ya neema saba ni deshi deshi namba namba ya ibada 12 arobaini namba ya mateso na hamsini ni yubilii ibada pentecoste inamaanisha hamsini na siku arobaini Musa alijaribiwa siku arobaini Kristo alijaribiwa mnaona na mifano hiyo yote sasa Mungu hukamilika katika tatu jina la Bwana barikiwe sana amen ufunuo mlango wa nne sehemu ya tatu ufunuo mlango wa nne sehemu ya tatu aya na saba. nayo nne ni namba ya duniani mlijua hilo ni wangapi wanaojua sasa kabla haijatubidi kuingilia e, kuingilia eh hata mimi ni kwa sijajua siyo kama kuna mtu alikuwa anajua kwamba namba nne ni namba ya duniani hakuna aliyekuwa anajua nabii anasema nne ni namba ya duniani anasema hakika kama wale wa Ibrania wanne haleluya ni duni akaachia ni namba ya duniani ya ukombozi ukombozi sasa wekeni hilo ni ya mwenu ukombozi maana nitaligusia katika dakika moja kwa nguvu sana mnaona ukombozi kwa hiyo namba nne ni namba ya ukombozi jina la bwana barikiwe sana kama mkao mzuri tuweze kusugua vizuri tuliingilia hili jambo kwa nguvu jina la bwana barikiwe sana Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Kulikuwa na Waebrania watatu tuliposoma kwa maandiko hapo. Walifungwa mikono na miguu kwa sababu ya kushikilia imani. Jina Bwana barikiwe sana. Amina, ulimwengu ulikuwa dhidi yao na siku zote neno la Mungu kilishikilia vizuri dunia itakuwa dhidi yako. Lakini shikilia paka pumzi ya mwisho itakapokuachia, lakini hata hivyo umeshikilia mpaka mwisho. Walisimama kwa msimamo wao wa imani hawakujali vitisho vya kila aina vya, vya, vya dora wao walikuwa ni watoto wa Mungu waliothibitika walikuwa wamejua wamesimama wapi haleluya walikuwa wanajua wanamwamini nani hawakujali hawakujali hata kifo hata uhai wao hawakujali walishikilia hiyo ujumbe wa saa bila kujali chochote watapata hasara gani haleluya kwa vitisho vya mfalme havikuwa kitu kwao kama thibitika kabisa katika ujumbe huu hutajali Sijui una njaa, sijui una madeni, sijui mtu anakusema nini, utaendelea kudumu na imani. Kumekucha vizuri, kuna mawingu, kuna utusitusi, kuna mvua, utadumu kuwa mkweli. Haleluya. Tunapaswa tusimame na ujumbe bila kujali, sijui nani anasema nini. Hajarishi upande ule wa pili wa upinzani unafanya ishara na maajabu na huku kwenye ujumbe kumepoa bado umesimama. Haivihusiani na jambo lolote. Ukisha thibitika kabisa umethibitishwa kwamba huu jumbe ni wa Mungu, ndipo unajitoa kwa yote yaliyo ndani yako. Akili yako, mawazo yako, moyo wako, fedha zako, kila kitu cho nacho, muda wako unawekeza hapo. Jina la Bwana barikiwe sana. Hawa watoto walikuwa wa Kebrania, waliitwa majina yao ya asili ilikuwa ni Hanania, Mishaeli na Azaria. Lakini yule mkuu wa Matoashi akawabadilisha majina. Mishaela kamuita Shadraka. So, sorry, Hanania kamuita Shadraka, Mishaela kamuita Meshaki na Azaria kamuita Abednego. Walionyesha msimamo wao wa imani dhidi ya dini ya Nebukadneza. Ndipo wakatupwa ndani ya tanuru la moto. Gafra mtu wa nne akaja ndani ya ule moto akawakomboa na makali ya moto. Kwenye ujumbe ukitaka kuisoma ufunuo mlango wa nne sehemu ya tatu. Mia mbili sitini na saba. Sasa kulikuweko na wana watatu wa Kebrania katika ile tanuru ya moto. Bali yule wa nne akaja ilikuwa ni ukombozi. Hakika namba nne ni namba ya ukombozi. Jina la Bwana barikiwe sana. Ayuba alipitia mateso. Ayuba alikuwa ni mwamini wa jinsi moja na sisi. Alishikilia kufa na kupona. Haleluya. Ayuba alikuwa na marafiki watatu kanisani. Jina la Bwana barikiwe sana. Waamini wenzake ambao walikuwa wameshakuwa katika ushirika mara nyingi. Sasa Ayuba alipougua 
wao wakapata habari wakaitana moja kwa mwingine wakakusanyana wakamwendea ayubu haleluya kumtembelea muamini mwenzao badala ya kwenda kumfariji wakaanza kumshutumu wakaanza kumlaumu na hii imekuwa hivyo mara nyingi sana mara moja wetu anapopata shida au jaribu fulani hatujakawia kumshutumu hatujakawia kumlaumu tayari yuko shidani alipaswa farijiwe alipaswa atiwe moyo tayari yuko chini tulipaswa tukamuinue hajarishi tunasikia amefanya nini havihusiani kwa sababu ni ndugu yetu ni dada yetu ni mwenzetu tumemega mkate pamoja naye tunapaswa tuchangalie makosa tufanye juu chini tumtoe kwenye hali aliyomo sasa wale watatu marafiki waliendelea kumshutumu na kumlaumu kwamba ametenda dhambi badala ya kumtia moyo wakaanza kumlaumu maandiko yanasema walipopata, walipopata habari ya mambo mabaya ya, yote yaliyompata ayubu walikuja kila mtu kutoka mahali pake nao wakapatana pamoja ili kwenda kumlilia ayubu na kumtuliza moyo lakini badala yake walizidi kumuumiza kwa kumshutumu kuwa ayubu ametenda dhambi usimlaumu ndugu yako anapokuwa shidani Amina usione mabaya yake. Haleluya. Usione mabaya yake muda huo, eh muda huo. Ona. Ona tu mazuri yake. Ana mabaya ya kutosha kuyaangalia yapo mengi tu. Hata mimi ukinifuatilia nayo mengi tu. Lakini tazame kwa mazuri. Kwa shetani kazi yake ni kuonyesha mabaya ya ndugu yako, kuonyesha mabaya ya dada yako, hata kuonyesha mazuri. Hakuna mtu hapa ambaye ana mazuri tu. Wote tuna mazuri na mabaya kwa sababu sisi sio malaika. Tuna familia zetu, tuna wake zetu, mna waume zenu, mna watoto. Shetani atapiga popote atakapopata nafasi. Na huwa anatafuta nafasi apige ngumi kubwa ili tu kukudhoofisha. Ndipo tunapaswa tuwe ni marafiki wa kweli, marafiki wa fariji. Sio watu wa shutuma usiungane na ulimwengu kumshutumu ndugu yetu wala dada yetu mara nyingi tumefanya makosa hayo Mungu atusaidie sana marafiki watatu walimuumiza Ayubu wazia mpaka aliposhinda vita Mungu akamwambia akamwambia waambie watubu tena watoe dhabihu ndipo ni wasamehe Mungu atujalie sana vipi kama ndugu yako ile mshutumu kesho akashinda jaribu afu nakuta yuko vizuri na Mungu yuko upande wake vipi na ulimlaumu na ulimsema kwa watu wengi vibaya. Sijui kama napata muda wa kwenda kutubu, unapaswa utubu. Kama hawa watatu walivyotubu. Lakini jina la Bwana ibarikiwe sana. Ayubu hakuwa tu na marafiki watatu, alikuwa na rafiki wanne. Namba nne ni namba ya ukombozi. Huyu rafiki aliitwa Elihu. Elihu nabii anasema ni mfano wa Kristo. Haleluya. Alienda kumfariji Ayubu. Hakuona baya hata moja. Ya aliendelea kumfariji na kumtia moyo. Haikukawia nguzo ya moto ikatokea. Mungu akatokea kwenye upepa kisulusuri akaanza kumsemesha Ayubu. Mtakikutia nguvu, mtakikutia faraja, utainuka, utasimama, utatiwa moyo, utasikia kuna hamu ya Mungu, utafanya ibada kwa kuwa yupo mtu anayekutia moyo. Lakini wakikushutumu wanazidi kukudidimiza, ibada hazitaenda. Kwa maana unapambana mambo mawili, unapambana na jaribu na unapambana ndugu zako. Kwa kuwa unajaa kinyongo, kwa kuwa unakushutumu, lakini wangekutia moyo Unge tusonga na ujumbe na ungepata nguvu na ungepata ushindi. Elihu akaja, akawa kinyume cha wale watatu, akamtia Ayubu nguvu, akamfariji paka Mungu akashuka na akamjibu Ayubu. Na Ayubu akasema, "Haleluya, nijapoliwa mwili wangu na mabu bado kwenye mwili wangu huu nitamwona Bwana, mtetezi wangu yu hai." Haleluya. Tunahitaji wa fariji. Tunahitaji wa ndugu na wadada wa fariji. Huu muda sio wa kulaumiana. Hebu niwaambie, huu wakati ni duniani kote hali ya ukame wa kiroho inaendelea. Majaribu hapa na pale. 
makanisa yanaporomoka uzinzi unashamilika makanisani na mambo mabaya yanashamili huu ni wakati wa kuinuana wakati wa kushikana wakati ambapo dhoruba zikija si tushikane tuombeane moja kwa mwingine alafu mtamuona Mungu akijitokeza hadharani jina la Bwana barikiwe sana Heme, utaona kama Mungu atanipa nafasi e, wiki ijayo e, nitakuja nikuonyeshe vile tunapaswa tu, tufarijiane kwenye wakati huu na nitakuja nikuonyeshe vile ambavyo tuko na wakati mgumu wa kiroho mgumu sana mwamini wa ujumbe hajawahi kupitia wakati kama huu kabisa ni wakati mgumu ni wakati ambapo kusoma neno ni shida kuomba ni shida kukaa kwa wakiroho ni shida kila mahali pamefunga kila mahali ni pagumu waweza kupokea upako leo na kikesho uko na hali mbaya sana tofauti na hapo mwanzo nilivyokuwa tuliogelea muda wote tulikuwa tunajua hata haitapita muda unyakuwa uko karibu lakini tumepitia jangwa kubwa sana na wakati hali inapokuwa nzito namna hii ndipo Mungu yuko tayari kujitokeza hadharani haitakawia wakati kuna kuja kupambazuka ndipo giza huongezeka na hapo ni ishara kuonyesha kuna pambazuka sio muda mrefu bwana Yesu atajitokeza wakati watu wanavunjika moyo na shida zinaingia na kila mtu anakata tamaa ndipo bwana hujitokeza hadharani oh jina la bwana barikiwe sana imekuwa hivyo daima amina mnampenda bwana Yesu Kristo namba nne ni namba ya ukombozi kwa hiyo Ayubu alikombolewa kufikia mtu namba nne Elihu aliyemtia nguvu. Kwenye Safina waliokolewa watu wa nne na nyumba zao. Haleluya. Nuhu na mke wake, Shem na mke wake, Yafet na mke wake na Ham na mke wake. Kwa ni familia nne namba nne ni namba ya ukombozi. Haleluya. Jina la Bwana barikiwe sana. Mungu amerejesha neno, ameleta neno kwa agano la kale, akajenga neno kwa msingi wa wazee wanne. Ibrahimu imani, Isaka upendo, Yakobo neema, Yusufu kamilifu. Ndio misingi tulionayo. Haleluya. Namba nne ni namba ya ukombozi. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Mungu amelileta neno kupitia wanawake wanne waliokuwa wakilichukua walizae neno. Haleluya. Lakini watatu wa kwanza hawakuzaa neno kamilifu. Na hawa wanawake naweza kukutajia hapa ni Hawa, ni Hajiri, ni Sara, ni Mariamu. Haleluya. Amen. Na ye Hawa alilishuku neno. Akamzaa Kai ni Chotara. Mzao Chotara. Hajiri alishawishiwa. Tu alishawishiwa tu hakulipokea kwa imani akazaa Ishmaeli mtu wa vita. Sara akalichekelea neno. Akazaa mtu Isaka, akamzaa Isaka mzao wa kimwili, mfano yule mzao wa kiroho ajaye. Na Mungu akaleta Torati kupitia Isaka. Ndipo Mariamu akalipokea neno kwa imani. Haleluya. Namba nne Mariamu akapokea neno kwa imani alipo dadisi kwamba atafanya afanye afanye kitu gani hakuwa na dadisi kushuku alikuwa anataka ajue kazi yake ana sehemu gani kwenye hiyo mara mwanadamu mara nyingi ametaka achangie jambo fulani katika mpango wa Mungu Mungu hahitaji mchango wowote wa kwako Mungu hahitaji mawazo yako Mungu anajitosheleza mwenyewe Asa nitakuweje neno hili simjui mme asema roho wa Bwana atakujilia na nguvu aliyejuu zitakufunika kama kivuri kwa lugha nyingine weka tu tulia amini endelea kuamini tu yenyewe itajifanya yenyewe itajitenda yenyewe kama leo kwenye ujumbe huu ni amini tu amini tu amini tu usijaribu kuanzisha chochote usibuni chochote usijiwashe usianzishe mihemko kuwa mwaminio tu alafu yeye atatenda amen Nampenda bwana Yesu Kristo Mariamu alipokea neno kwa imani akamzaa mwana wa hadi neno kamilifu akamzaa mkombozi namba nne ni namba ya ukombozi jina la bwana barikiwe sana Lazaro haleluya kuanzia kuugua paka kufariki aliugua siku tatu na akafariki siku hiyo ya nne. Na akazikwa siku hiyo hiyo. 
akakaa kaburini siku tatu siku ya nne ambapo matumaini yamekwisha haleluya hawa dada zake Martha na Mariam walikuwa alishaona miujiza mingi kwa Yesu walikuwa wanamwamini walikuwa wanajua nini wameshikilia haleluya na alipogua ndugu yao hawakuwa na wasiwasi wakajua yeye atamponya na walikuwa wanamwamini hata wanajua kabisa kwamba wakihitaji chochote atasimamisha kila kitu lazima washughulikie kwa sababu alishakaa naye alishakuwa mchungaji wao kwa kanisa lao la nyumbani kwa hiyo ona hata ujumbe unavyoenda kwa Yesu kijiji cha jirani yeye umpendaye hawezi yeye umpendaye lugha nzuri sana lakini mchungaji wao hakwenda hakwenda wakati mwingine Mungu huachilia iwe hivyo anataka aone imani yako ilivyoshika Yesu hakwenda na Bwana anasema walituma tena walipofika tena yule mtu Yesu akasema ugonjwa Lazaro ni kwaja utukufu wa Mungu alafu yule alivyoondoka Yesu akawaambia wale wanafunzi twende tuhame hapa twende kijiji cha mbali twende Uyahudini wakaenda mbali zaidi ni wakati unaomba na kuomba angalau kuna hali fulani na matumaini fulani baada ya muda hata hayo matumaini wayanaisha amen wakati mwingine hata wapendwa hakutembelei wakati mwingine hata mchungaji hakutembelei unabaki wewe kama wewe hatujaamini ujumbe huu kwa ajili ya misaada hatujaamini ujumbe huu ili tutembelee hatujaamini ujumbe huu kama tumeshikiliwa na mtu fulani umeamini wewe kama wewe waje wasije ni sawa wanipe msaada wasinipe ni sawa umeamini peke yako umekuja peke yako utarudi peke yako ni imani ya mtu binafsi haleluya jina la bwana barikiwe sana martha na mariam ha, haikuwasumbua hata alipokosa kuja wakasema yeye ni mwema waliendelea kumtukuza waliendelea kumwimbia nyimbo huku ndugu yao anakoroma dakika za mwisho kifua kikuu kinammaliza paka kakata roho wakatazamana waamini hao wayatima wa, 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 wa dada usijali uliona alivomfufua mtoto wa yailo akitokea hapa atamfufua ndugu yake zikapita dakika paka vijana wakaandaa jeneza wakambeba Lazaro sasa dada usijali ulimwona mtoto, mtoto wa mama mjali alikuwa ameshabebwa kwenye jeneza walikuwa wanatoka kwenye lango akasema vijana tu wa jeneza wakati natoka hivi tu tutakutana naye njiani wakatembea njia yote Yesu akujitokeza paka makaburini wakazika Yesu hakuja siku hiyo siku ya pili hakuja siku ya tatu hakuja siku ya nne Lazarus alishaanza kuoza pua alishabonyea matumaini yalisha kwisha hawajai kuona mtu anafufuliwa wa siku nne yeah. walishaona wa dakika kadhaa walishaona wa masaa kadhaa lakini wa siku nne hawajai kuona lakini kwambie bado hawakuvunjika moyo yeah. sikia maneno ya Martha bwana ungekuepo yes. ndugu yangu asingekufa yeah. usikie lakini hata sasa, sasa. lakini hata sasa ukimwomba Mungu lolote atatenda hata kama matumaini yamepita hata kama hali ya mambo haionekani kutendeka mwambie bwana hata sasa lakini hata sasa bado unaweza tenda jambo fulani hajarishi mambo yameenda mlama hata sasa hajarishi ndoa yako inavunjika na dada amerudi kwao unamwambia bwana hata sasa Hajarishi unadaiwa na mdena na kupeleka mahakamani. Mwambie Bwana hata sasa jambo fulani litatendeka. Tunapaswa tuwe waamini hodari, waamini wa kweli, waamini wa shupavu. Tunapaswa tuwe wa shupavu wa ujumbe. Yaani wala ambao hata ufanyeje. Ukichanja hivi ni ujumbe wa Branham. Ukikohoa ni ujumbe wa Branham. Ukitembea ni ujumbe wa Branham. Ukiwaza ni ujumbe wa Branham. Ukilala ukiota ni ujumbe wa Branham. Huko biasharani unawaza bran, unawaza ujumbe wa Branham. Popote pale ni ujumbe tu, ni ujumbe tu. Hivyo ndivyo tunapaswa tukolee. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Akasema ndugu yako atafufuka. Asa najua atafufuka siku ya mwisho. Asa mimi ndimi ufufuo na uzima. 
je unayasadiki hayo asa bwana na sadiki akakimbia kwenda kumuita dada yake Mariam asa bwana anakuita Mariam akakimbia wakaja wakamlilia miguuni na wale wakina mama waliokuwa wameenda kuwafariji toka madhehebu waliokuwa wametoka mafarisayo ndio walikuwa wamekuja kuwafariji nyinyi watoto baba zenu walifia dini ya mafarisayo hizi dini mnazo rukia rukia hizi mtu mwenyewe unaona amepata shida hata ajaja kanisa gani hilo halina msaada wao ndio walikuwa wamepeleka misaada pale wao walishughulikia kumuuguza na kumpeleka mazishini alipokufa kumzika lakini waamini na mchungaji wao hakuonekana je ungari bado taamini imani hiyo nikwambie tumeamini imani ya kweli hatubabaiki na chochote tunajua tunaposimama na tunakokwenda jina bwana barikiwe sana wakadhani mariamu alivyoondoka kwa ghafla anaenda kaburini kulia wakamfuata wale kina mama wa Kiyahudi wakakuta wako na bwana Yesu afu Yesu anaongea nao kwenye hali za mambo zilizo mbaya nyakati dhaifu kuliko zote walizowahi kupitia ile familia nyakati dhaifu na Mungu amenijalia nikiwa na nani hiyo nitahubiri nyakati dhaifu za maisha mkristo wa ujumbe wa saa Martha na Mariamu walipitia nyakati dhaifu sana walikuwa namtegemea kama baba kwa sababu baba alishakufa na mama kufa kaka yao mkubwa waliokuwa ndio wanamtegemea ameondoka wamebaki wa dada watupu ndani ya nyumba ndio mchungaji huyu amekuja na mambo yalishaharibika ingelikuwa ni imani ovyo ovyo wangesema unakuja hapa kufanya nini tulisha kuita hukuja sasa amekufa ndio unakuja unakuja kufanya nini wangemfukuza lakini si Mariam na Martha walikuwa ni waamini halisi Usimkasirikie mchungaji, usimkasirikie shemasi kwa kuwa hakuja kutatua shida kwa wakati, akaja kwa kuchelewa, yote imekusudiwa na Mungu. Hata unatamani kitu fulani mtu akakatalia usimchukie. Hujajua kila kitu kimepangwa na Mungu. Ukijenga chuki hujaelewa. Tuko hapa duniani, ratiba yetu imechorwa kwa mikono ya Mungu. Hakuna wewe kuharibu mpango Mungu aliyoweka juu yako. Hakuna iwe mauti, iwe magonjwa, iwe wachawi, iwe kuzimu, iwe chochote, hakuna. Hakuna yaliyopo yatakayokuja chochote kile kinachoweza kuharibu mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Hakuna. Uko tayari kumwambia shetani, huna uwezo wa kunifanya chochote. Kwa sababu sikujileta duniani. Yupo ambaye alinileta mimi ni uchumi wake nipo kwa makusudi sijaja tu kuongeza idadi ya wanadamu duniani sijaja ili nivae nguo ambazo wanadamu fulani amezitengeneza sijaja nile chakula ambacho Mungu alikimba duniani nimekuja kutimiza makusudi na mpango wa Mungu na siku nikimaliza makusudi alionetea hapa ninaondoka hata anizunguke madaktari mabingwa na mashiristi hawataweza kuni kulizuia nitaondoka mbele zao kwa sababu nimemaliza kazi Biblia inasema kwa sababu Yesu alikuwa hajamaliza kazi walipokuwa wameshika mawe na nini wamtupieni alipita katikati yao lakini muda ulipofika mambo yaliwezekana muda ukishafika utaondoka hata wazuie vipi eti Pilato anamwambia unajua mimi naweza kusema mimi nilizaliwa kwa sababu hiyo yani si, si hofu kuhusu kifo kicho mbele yako kicho mbele yangu nilizaliwa kwa ajili ya hiyo Pilato kabaka na shanga si tuko hapa kutimiza makusudi ya Mungu sisi ni malakine tulikusudiwa uzima kwenye ujumbe wa saa tulitumiwa William Marion Branham sisi tumetajwa kabla hata Branham hajatajwa angalieni na nitawapelekea ni watu fulani wanaambiwa. Angalieni manake chungeni kwa dhati. Lit, litege, litegeni hilo jambo. Litazamieni msilikose. Angalieni nitawapelekea. Ni hao watu wanaambiwa. Nitawapelekea Elia na B. Si wengine ni sisi hawa hapa. Ndio maana tunamkubali. Tumepelekewa Elia na B. Ikona mtu anamkataa hakupelekewa. Sisi ndio tumeaidiwa mtu huyu. Walengwa ni sisi. 
Jumbe zote Brahma yahubiri ni kwa ajili yetu. Maisha yake yote ni kwa ajili yetu. Aliweka gogo huku na gogo huku ipate joto atoe kwenye seruji alale pale aombe kwa ajili yetu. Brana malifunga kwa ajili yetu. Aliomba kwa ajili yetu. Aliamini kwa ajili yetu. Ndio maana akasema hata kama hawana imani. Naamini kwa ajili yao. Kwa hata imani yako haitoshi ya Brana minatoshi. Maombi ya Brana hata kama hujui kuomba chukua maombi ya Brana. Kwa sababu Mungu alishayakubali. Muamini mmoja kwenye kizazi fulani anaitwa Yona. Muamini aliyerudi nyuma akachukua maombi ya mtu wa Mungu aliyerudi nyuma. Yale yalikuwa ni maombi ya Suleman. Suleman aliyerudi nyuma na alimalizia vibaya. Lakini Yona hakuona hiyo. Aliona neno lovuviwa neno la Mungu. Wakati anaomba nguzo ya moto ilishuka. Sio tu nguzo ya moto utukufu wa shekina ulishuko kabariki yale maombi yona akiwa shidani yona amemezwa na mdudu ni zaidi ya ugonjwa wote ule ni zaidi ya ukimwi ni zaidi ya kifua kikuu ni zaidi ya kansa kimdudu kimemeza nyangumi ameshuka chini ya bahari ametulia chini ya vilindi vya bahari yona akazunguka ndani ya tumbo akishika popote ni yale manyasi ya kwenye bahari na mashavu ya nini mataya ya nini ya nyangumi kote kote afu yuko chini baharini oksijeni sio anaipataje unajua alichofanya kwa lugha nyingine akasema hii ni ndoto ni ubatiri yani ni uongo ni madanganyo ya macho ukipima ustari ukakuta na kansa sema ni madanganyo ya macho ni uongo chochote kicho kinyume na neno la Mungu huwa ni uongo hivi mnijua magonjwa ni uongo mauti ni uongo chochote kicho kinyume na Mungu ni uongo yona kaita ni uongo alafu akafanya ni nchi tambalale hakuwazia bahari hakuwazia nyangumi hakuwazia yuko ndani ya tumbo la mnyama aliwazia yuko nchi tambalale alafa kawaza hivi hapa Yerusalemu itakuwa wapi iko hapa akapiga magoti kwa sababu alijua neno la Mungu limesimama pale neno la saa yake ujumbe wa saa yake umesema watu wako Israeli watakapokuwa shidani wakiwa wametekwa nchi yoyote au mahali popote wakaiungama dhambi yao wakapiga magoti kuelekea jengo hili utasikia kutoka mbinguni utasamehe dhambi yao na utaponya nchi yao na utaponya matatizo yao haleluya sisi leo Yerusalemu ya kutazama ni neno la Mungu ujumbe wa saa ujumbe huu ni zaidi ya hekalu wa Suleiman ukimnama ukatubu ukaelekeza moyo wako kwenye ujumbe wa William Allen Branham Mungu atasikia kutoka mbinguni. Mungu atasamehe dhambi zako zote. Mungu atashughulikia kwa sababu siku zote Mungu huangalia neno la saa yake. Neno la saa iliyotuma mjumbe. Huwa anaangalia alitimize. Analijali sana kuliko hata jina lake. Mungu anajali ahadi ya malakine kuliko hata jina lake. Hii malakine leo ndio Mungu anayeshughulikia. Chochote kicho ndani ya malakine ndio Mungu anashughulikia. Usianze kutoka kwa malakini ukaanza kuparamia madhehebu. Hutafanikiwa. Simameni kwenye ujumbe. Hata kama mambo yatenda kule na kule itarudi hapa itatimiza. Kile Mungu amesema. Kwa hiyo yona nyuma ya maombi ya nabii wa kizazi chake. Haleluya. Nyuma ya maombi ya Suleman alirudi nyuma. Hakuangalia kurudi kwake nyuma. Makosa ya mtumishi wa Mungu hayahusiani na wewe. Makosa ya Abraham hayahusiani na wewe. Mapungufu ya Brana mahusiana na wewe. Makosa ya mchungaji hayahusiani na wewe. We chukua neno la Mungu. Makosa yake yanahusiana na Mungu. Watamalizana na Mungu na wala we haikuhusu. Unapoteza muda kufuatilia makosa ya mtumishi wa Mungu. Unapoteza muda. Sasa hata hivyo Mungu hata hayaoni. Makosa ya Musa Mungu hakuyaona. Aliona tu neno lake alomtuma. Yeyote aliyeongea makosa na mapungufu ya Musa Mungu alimuua. 
ni kweli Mwisraeli anapaswa aoe Mwisraeli lakini Musa ameoa Midian mwa Ethiopia na 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 na, 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 na huyu Miriam na bi dada mwamini mzuri mwenye kipawa kanisani anamteta nabii wa kizazi na anaiteta kidhana na haki waamini hatupaswi kwa wasioamini kiongozi mwenye amekosea Mungu akasema mwite Miriam hapo Hamuofu Mungu hivi ungevumilia babaka kukutemea mate usoni huogopi Mungu kumsema mtumishi wangu Hebu nikwambie kosa la Musa kumuoa mwa Ethiopia kwetu leo ni neno la Mungu ni Yesu akituoa sisi vipi Musa asingeoa mwa Ethiopia kosa la nabii kosa la nabii huwa ni neno la Mungu tofauti ya huduma zetu na Branham Branham hata maoni yake ni neno hata wishes zake na desire zake ni neno mapungufu yake yote ni neno hata akisema akisema hili sio bwana hili ni mimi Branham lichukue huwa nabii yeye na mke wake na watoto huwa ni ishara ya wakati yeye na familia yake yote huwa ni neno la Mungu yote ndivyo nabii anakuaga umeshaona usimlaumu Joseph chochote usimlaumu Rebecca chochote usimlaumu Sara chochote wala bilipo chochote usilaumu chochote ukisikia mtu anaraumu we tulia yote hata nitakusomea Mungu akinijalia tutakuwa na vipindi hapa nitakuonyesha nabii ni nani na familia yake iko kwenye neno sio kwamba nabuni nabii ni kitu special usijilinganishe na nabii kaa mbali na nguzo ya moto hiyo kaa mbali kabisa usijilinganishe hata kidogo jina la bwana barikiwe sana amen kama yona alifanya hivyo hebu nipate maji kama yona Mungu alisikia maombi yake chini ya ahadi ya nabii au mtumishi wa Mungu aliyerudi nyuma wala Mungu hakuona hayo ya Suleman kurudi nyuma na yona mwenye alikuwa amerudi nyuma lakini Mungu akajibu maombi vipi wewe chini ya ujumbe wa William Marion Branham ambaye Mungu amemthibitisha sayansi imemthibitisha maumbile yamemthibitisha maandiko yamemthibitisha roho mtakatifu amemthibitisha ni zaidi jinsi gani Mungu atajibu maombi yako kama mtayanuku maombi ya Branham kama yalivyo hata ukikosa ya kwako nuku ya Branham yenyewe alishakubalika tayari Mungu atubariki sana Mampenda bwana Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Mnampenda? Kwa namba 4 ni namba ya ukombozi. Kuna wane, kuna wenye uhai wanne. Mwenye uhai wa kwanza ni simba, wa pili ndama, wa tatu mwanadamu, na wanne ni tai arukae. Sio tai aliyekaa. Sio tai anayetambaa. Tai arukae. Hiyo ni kuonyesha ni ukombozi. Tuna roho tuna mwenye uhai roho ya kuondoka roho ya kupaa juu Wanyama wote walio hai hapa chini wote ni wa duniani simba wa duniani ndama wa ngombe wa duniani mwanadamu wa duniani lakini tai ni waangani Wote hao watatu wa kwanza wananyonyesha wakizaa kitoto kinanyonya maziwa ya injili yasiogoshiwa na baada ya kukua kitakula chakula kigumu lakini tai hanyonyeshi tuna ujumba ambao sio maziwa ni chakula kigumu ambacho aliyezaliwa leo leo anapaswa ale tai akitotoa leo leo analisha nyama ngumu ambao tai mzima huwa nakula chenye kitoto hakina meno hatuhitaji kuhoji tunapaswa tu tumeze nzima nzima tuwe tunaelewa hatuelewi tuna meza nzima nzima haleluya sisi wakati huu hata usihurumiwe kama yani huyu ndiye ameamini jana wamehubiri vitu vigumu yuko yuko na tundu kubwa la moyo la kupokea huo ujumbe tunapokea vitu atuje kuvisikia ndio mara ya kwanza tangu tuje duniani ndio vinakuja unavipokea na moyoni nasema hiyo ni kweli 
Nabii alikuwa na kamba nene. Akawa na upande wa pili kiatu kidogo. Akawa anahangaika kuingiza kamba nene kwenye kitundu wa kiatu kidogo. Munga akamwambia angalia usihangaike. Hao ni wapentekoste. Kamba hii ujumbe wa saa uwezi kawaingizia. Wana tundu jembamba. Hii ni kuonyesha sisi tuna tundu nene. Linalingana na kamba ya Branham. Anavoingiza hivi inaingia. Sisi ni kiatu kicho kusudiwa. China na Bwana barikiwe sana. Amen. Namba nne namba ya ukombozi. Mwenye uhai wa nne tai alukae. Jina la Bwana barikiwe sana. Kuna hatua tatu. Kuna hatua nne za mdudu mharibifu. Tunamjua huyo mdudu. Tunutu, zige, parare, madumadu. Huyu mdudu alikula mti. Amen. Hebu nisome. Wadudu wanne waharibifu waliuvamia mti wa bibi harusi uliliwa wote isipokuwa kisiki na mizizi wadudu hawa ni mdudu mmoja lakini anajibadilisha hatua kwa hatua mmesha wana tununtu zige parare madumadu tununtu yeye huwa anakula matunda tu unachukua tundu na nunua sokoni unakuta kuna mdudu ndani huyo ni tununtu bwana tujalie sana mnampenda bwana Yesu Kristo Amina. Ndipo alipomaliza matunda yote chakula hana kingine maana yeye anakulaga tu matunda. Yalipoisha akajibadilisha kafutuka, akajibadilisha kawa nzige. Nzige ni aina ya panzi, anakula majani tu. Akala majani yote akamaliza. Sasa chakula kingine hakipo. Akajibadilisha umbo. Akawa parare. Parare anakula gome. Anakula uhai. Mungu atusaidie sana. Akaparua gome lote la mti lote likaisha. Livoisha akajibadilisha akawa madumadu. Madumadu ndio yule mdudu mweupe huwa anakuwa ndani ya mti. Akaingia ndani ya shina lenyewe. Na sehemu zingine za makabila wao wanapaswa ile miti wanakula yule jamaa. Yule ni madumadu. Yeye anakulaga sasa kisiki chote. Kwa alikula na kwenye ono la Yoeli. <laughs> Yoeli alishangaa. Yoweli alipoona kwa sababu Mungu alimletea hiyo akaona mdudu anashambulia matunda akashambulia majani akashambulia mti wote shina lote akashambulia kila kitu magome na, na shina kabaki kisiki kisiki Yoweli akapaza sauti akasema haya mambo yalitokea kizazi gani hey, Mungu atusaidie sana akasema yenyewe wazee tuambieni haya mambo yalitokea lini basi waambieni watoto wenu na watoto wenu waambie kizazi kingine kizazi kingine waambie kwamba yaliyosazwa na tunutu yameliwa na nzige na yaliyosazwa na nzige yameliwa na parare na yaliyosazwa na parare yameliwa na madumadu akasema hivyo lakini mbele akasema Mungu atarejesha yote yaliyoliwa na tunutu na madumadu na kadhalika na huu uchumbe ndio marejesho na Mungu amerejesha Hao jeshi lipo shambulia mti huo wanajeshi wanne. Haleluya. Kama nilivyowataja huyo tunutu, nzige, parare na madumadu wakala mti wote. Mungu akaacha kisiki. Na Bwana sema kule kisiki kulibaki uhai. Uhai huo ni mbegu zilizochagulwa kabla kwa kuwekwa kwe misingi ya dunia. Ni waminio wa malakini. Ndipo Mungu amekuja kupitia naye jeshi la watu wanne. Kupitia rusa akarejesha. Haleluya. Akarejesha uhai na kadhalika. Kupitia weze akaenda kurejesha. Kama Mungu akuja kunipa wakati fulani atakuja ni waonyeshe jinsi hili jambo lilivyo. Kupitia Wesley Mungu arudisha nini? Kupitia Pentecoste akarudisha nini? Alafu kupitia Branham amerudisha nini? Leo mti wa bibi harusi umerejeshwa tena. Jina la Bwana barikiwe sana. Hivi unarejeshwa na utazaa tunda vile vile kama mti wa kwanza Pentecoste ulivozaa matunda. Amina mnampenda Bwana Yesu Kristo. Kwa shetani ametumia waharibifu, jeshi, majeshi haya manne na Mungu ametumia ame watumishi wake wanne kurejesha huo mti. Mungu atujalie sana. Kuna wapanda farasi wanne wameweza kuja na kuharibu mambo ya Mungu na ndipo Mungu akainua kiwango na akaleta wenye uhai wanne wakakabiliana nao. Namba nne namba ya ukombozi. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Mnampenda? Amen, amen. Kuna hatua nne za neema. Na wengi tumezifundisha mara nyingi sana. 
Lakini kuna hatua tatu samani. Kuna hatua tatu za neema. Hebu ichukue hivyo. Kuna hatua tatu za neema. Lakini hatua ya nne wengi uhatuifuatilii. Amina. Hatua tatu za neema kuhesabiwa haki kwa imani, kutakaswa kwa maji katika neno, kujazwa Roho Mtakatifu. Tuwa tunaishia hapo. Lakini kwambie, nabia anatuambia iko hivi. Ndipo muda si muda kwenye ujumbe wa uongozi aya 134. Uongozi huu ziko mbili, lakini uongozi ni wa mwaka 65. Mwezi wa 12 tarehe 7. Kama unaweza kaiweka hiyo, taona kwenye kwenye hatua. Mara nyingi tumejifunza hatua tatu. Leo nataka nikuonyeshe hatua ya nne. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Kwenye ujumbe wa uongozi huo wa mwaka 65 mwezi wa 12 tarehe 7 aya ya 137 kwa chini kidogo. Ndipo niposa muda si muda uhai uliondoka kwenye ubua na ukaingia katika kishada. Kutoka kwenye kishada ukaingia katika kapi. Ukaacha kapi na kuingia kwenye ngano. Hatua ya nne huwa ni mbegu kamili. Na ujumbe huu ndio mbegu kamili. Ujumbe huu sio kapi. Ujumbe huu sio kishada. Ujumbe huu sio bua. Ujumbe huu ni mbegu ngano bibi harusi. Ni hatua ya nne. Jina Bwana barikiwe sana. Nne ni namba ya ukombozi. Twende niendelee kusoma usikie. Anasema hatua tatu. Mwaona zake kisha unafanyika ngano nje ya zile hatua tatu. Na kama ukifanyika ngano nje ya hatua tatu maana ni hatua yangapi? Ya nne. Amina. Hivyo hasa maona hapana shaka huwezi kukatiza maumbile namba nne namba ya ukombozi. Kwenye ujumbe wa kile kipeo, kile kipeo naomba unisikize vizuri. Jina la Bwana barikiwe sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Amen, amen. Kile kipeo 136. Tazama hapa uhai uliokuwemo kwenye ganda au bua na katika kishada, katika ganda wote unakusanyika katika ile mbegu. Na uhai uliokuwemo katika ubua ulikwenda, mmoja ulikwenda kutengeneza mwingine. Kuhesabiwa haki kulitengeneza njia ya utakaso. Utakaso ulitengeneza njia ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ulitengeneza njia kwa Roho Mtakatifu mwenyewe kushuka moja kwa moja katika ukamilifu kurudi kwa neno tena kuthi, kujidhihirisha lenyewe namba nne. Amina. Hizi tatu za kwanza zilifanyika madhehebu. Kuhesabiwa haki chini ya matirutha kulifanyika dhehebu kutakaswa chini ya John Wesley kulifanyika dhehebu kujazwa chini ya Pentecost kulifanyika dhehebu namba nne haifanyiki dhehebu ni neno ni uhai mtupu leo ni uhai mtupu jina la Bwana barikiwe sana kama we ni mkulima wa mahindi au ngano utanielewa haleluya na unapanda ngano yako hapo punja ngano moja uhai unakuja katika njia ya majani na baadaye natengeneza bua hiyo ni hatua ya kwanza Itaendi itasogea itasogea itatengeneza mbele wele lakini bado sio ngano yote jina la bwana barikiwe sana wakati ni kijani unaweza kusema nina mahindi nina ngano na shamba la ngano mwaka huu nina ngano ya kutosha nina mahindi ya kutosha wapi ndugu twende naenda kwenye gari tunaenda kwenye gari paka huko karibu na, na Morogoro huko kuangalia ni kijani tunasema mbona mahindi nimeupe hii ndio ndio size mahindi yangu yako hivi yako size wakati huo mahindi yako uhai wa mahindi ni kijani ukisema ukate unakata mahindi unasahibu viache vikuwe pamoja itaendelea tafika stage fulani ukuta ni mbelewele za njano na nyeupe na nyekundu ziko shamba hivyo ukikata mbelewele umekata mahindi baada ya muda itatengeneza kapi ambao ni kish... ni nini ni 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 hiyo kapi ambayo inafunika mbegu na ukikwanyua bado mbegu haimo zote hizo ni hatua za uhai uhai unasafiri kwenda mbele huwa haurudi nyuma daima unaenda mbele jina la bwana barikiwe sana basi angalia ndio baadaye uhai unaanza kujikusanya kuanzia kwenye mizizi kwenye bua kwenye majani 
kwenye mbele wele, kwenye makapi yote najikusanya inatengeneza kitu kingine ambao ni sehemu ya mmea yenyewe inapata neema kuliko wengine yenyewe inapata upendele wa kipekee ina uhai wote unajikusanya unaingia ndani ya punje na punje ni sehemu ya mmea sisi ni wanadamu kama wengine sisi ni kanisa kama wengine lakini tumepata upendeleo uhai wa nyakati zote unakusanyika unafanyika bibi harusi ndugu na dada wakitembea kizazi hiki watakuwa ni neno linalotembea ndio maana sisi ni tofauti na madhehebu sisi uhai haupiti upitilize uhai ukifika kwenye punje unatulia na safari umemaliza Haleluya jina la Bwana barikiwe sana. Ndio maana hakuna dhehebu. Hakuna hatua nyingine baada ya ujumbe huu. Hakuna. Ujumbe huu haufanyiki dhehebu. Kufanyika dhehebu maana yake uhai upige hatua na baada ya mbegu huwa hakuna hatua nyingine. Ikishaweka kwenye mbegu inarekebisha hali ya hewa. Mvua inaacha kunyesha. Inaachilia jua ili liangaze juu ya mbegu neno. Haleluya. Mabua ma, ma, ma yanachukia jua maana yatakauka majani yanachukia jua mbele wewe yanachukia jua vyote vinachukia jua anayependa jua ni mbegu tu yeye anasema njo 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 ujumbe wa saa ni jua la wakati haleluya kwa ajili ya kuangaza kwa ajili ya kukomaza mbegu za malakini tuko hapo wapenzi ndipo mkulima huja kwenye hilo shamba hana shida na mbele wele hana shida na mabua hana shida na maganda hana shida na magunzi ana shida na mbegu peke yake ana shida na mbegu Mungu ananyakua mbegu tu kizazi hiki ni mbegu za mara 4 ndizo zinazoenda utukufuni jina la Bwana barikiwe sana amen nabii akasema ukijua jambo hilo we ndio mtu liye na furaha kuliko wote duniani Nami na namshukuru Mungu kunifundulia jambo hilo ya kwamba mimi ndio mtu mwenye furaha kupita wote kanisani. Amina. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Maumbile hayapishani na neno. Maumbile yako sawa na neno. Tuna ujumbe ulio kamili. Tuna ujumbe wa kweli. Namba nne ni namba ya ukombozi. Mbegu inakamilika kwenye kiwango cha namba nne Mungu awabariki sana. Mwampenda. Amen. Mko tayari? Haleluya. Kulikweko na wenye ukoma wanne. Amina. Siku hizo za wana wa Zaeli wamefungiwa na washami. Washami wamefika pale kajenga kambi kwa nje. Na ule na ule mji ulikuwa umezungushiwa ukuta kwa wakafunga geti. Washami wa Samta toka tu. Walikaa humo mpaka wakala viatu vyote wakamaliza. Magome ya miti wakamaliza mpaka wakaanza kupika mtoto wa mmoja kwenda kwa mwingine. Wakoma wakafikiria jioni moja. Sasa tuko hapa tunakufa. Kuna faida gani hata hivyo tutakufa? Tuende kwa washami, wakitu haya. Ni sawa tu kwa sasa hata hivyo tutakufa. Wakituacha hai basi tutafaidi chakula hicho nacho. Wakoma wangapi? Wanne. Namba nne ni namba ya ukombozi. Hao hapo wanatembea. Wanafika pale getini na kwenye makambi yao wanakuta masufuria ame achwa ovyo ovyo na, ma, na magunia ya vyakula yaonekana hata njiani kule wameacha na vyombo vimeendelea hivyo wakakuta kuko shwali hakuna mtu ila vyakula vitupu wakaanza kula baada ya sasa ah sasa tunafanya kitu gani tuambie na wenzetu walioko humo waliojifungia humo <laughs> jina la Bwana barikiwe sana wakaingia humo ndani wakagonga geti wakaza jamani huku adui hawapo huku kuna vyakula tere namba nne namba ya ukombozi Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Namba 4 ni namba ya ukombozi. Hebu tujue jambo hilo. Mimi niko na nne tu. Mungu nawabariki sana. Mwampenda. Haleluya. Luka 19:8. Zakaria akasimama, akamwambia Bwana, "Tazama Bwana, nusu ya mali yangu na wapa maskini." Wokovu ilikuwa imeshafika kwa Lazaro mtu za ushuru. Ha, ile mihemko ya okovu kamshika akaanza kuhahaha ni kwambie ndugu yangu dada Mungu hukuokoa sa ile uliamua maamuzi hizi hatua zingine ni kutimiza kile kimetendeka ndani nitaanza kutafuta wapi mchungaji akuongoze kwa Bwana wapi ukabatizwa wakati kitu fulani kimetendeka jina Bwana barikiwe sana unavyoendelea kutubu ni kutimiza tu neno lakini wokovu litendeka pale ulipofanya maamuzi jina la Bwana barikiwe sana kam 
kama tukio lilitendeka palipo fanya maamuzi na kifo kakuatiza njiani mbinguni unaenda hata hujatubu hata hujabatizwa hata hujaenda kanisani uongozwe lakini kwa sababu ulifanya maamuzi kama yule mwivi msarabani wokovu wanapatikana siku ile dakika ile ulifanya maamuzi nipi nakupa hamu ya kupiga hatua zingine hizo jina la bwana barikwe sana zakayo alipopanda juu ya mkuyu haleluya na Yesu akafika pale kasasa zakayo shuka wokovu umefika nyumbani mwako hapo ilitendeka Yesu akisha kusemesha hutabaki mtu yule yule huwa kuna kitu kinatendeka haleluya pale pale utoza ushuru ulisha uzuru maji ulisha ukatili ulisha akawa na moyo mzuri anakwenda bwana na wote ndio wazurumu na warudishia mara mara nne mara hakusema mara mbili mara tatu asa mara nne namba nne ni namba ya marejesho pia asa nitamrudishia mara nne kila mtu nilie mzurumu namrudishia mara nne jina la bwana barikiwe sana mungu nawabariki sana Siku ile Yesu alikufa mtini walikufa watu wanne mtini hawakufa watu watatu Yuda alikuwa amekufa mtini asubuhi mchana hapa Yesu anakufa mtini na mwivi upande huu na upande huu na Yuda alikuwa ameninginia mtini kwa habari ya kuangikwa mtini walikufa watu wanne namba nne namba ya ukombozi jina la Bwana barikiwe sana mnampenda Bwana Yesu Kristo haleluya 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 kuna hekaru tatu tuzijuazo kwa wana wa au duniani tuna hekalu la Mungu hekalu la kweli lilianzia huko kwa Yahudi hekalu la kwanza lilijengwa na Suleimani likabomolewa na Nebukadneza hekalu la pili likajengwa na Zerubabeli likabomolewa na Rumi Jemedari Titus hekalu la tatu ndio saa hizi watalijenga wanaondoa ule msikiti alafu wataweza kupata eneo la kutosha alafu watarudia hekalu lao litakuwa ni hekalu la tatu Amina lakini hayo mahekalu yote ni ya duniani na ni wanadamu wanaojenga lipo hekalu mbinguni sio tengenezwa kwa mikono ya wanadamu inaitwa ule mji ule mji ndio hekalu litashuka kutoka mbinguni litakaa hapa duniani waliokombolewa wataingia ndani yake namba nne ni namba ya ukombozi jina la bwana barikiwe sana mahekalu yako matatu duniani la ine linatoka mbinguni na laine hilo ni waliokombolewa ndio wataingia ndani yake. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Tuna ujumbe ulio barikiwa. Ningeweza kuweka hapa mpaka saa sita za usiku. Nikitaja nne 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 ziko nyingi sana. Tuna utajiri wa ujumbe wa saa. Amina. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Hiki ni chakula kisichoweza kuisha. Yesu aliwagawa kile chakula cha yule kijana kijana mmoja kwenye ule mkutano alikuwa ndani na chakula mikate mitano na samaki wawili ukijumlisha tano ongeza mbili ni saba kwa alikuwa na chakula kikamili yule kijana na alitoroka shule amina nabii anasema na furai kwamba najua habari za kijana huyo aliyetoroka shule anandoana anavua mtoni William Marion Branham ni yule kijana aliyetoroka shule akivua haleluya na Yesu akauliza zile huduma tano. Mna nini? Wakasema hatuna kitu ila chakula cha kijana. Huduma tano mna nini? Hatuna kitu ila chakula cha kijana. Haleluya. Tuna chakula cha kijana. Yesu siku ile hakubariki chakula kingine chochote. Alibariki chakula cha mtu huyu. Chakula cha kijana. Mwaka elfu moja mia... Haleluya. Mwaka elfu moja mia Mtoni Ohio kijana kibatiza ana miaka 23 24 Mungu akashuka kutoka mbinguni akaja kabariki huduma ya William Marion Branham kwamba ujumbe huu utaenea unatangulia kuja kwa Bwana utaenea dunia tazama leo nagawa chakula cha huyu kijana na wale mitume Yesu alipobariki kile chakula aliwapa wakaanza akasema waketisheni watu vikundi vikundi hapa mia, hapa hamsini leo tumetawanyika usoni panchi hapa hamsini, hapa mia, hapa mia mbili, hapa mia ngapi wale mitume wanawakilisha huduma tano walianza kugawa chakula kwa hiyo ukiniambia ni press play peke yake nitakwambia halingani na maandiko tunaamini press play ninaiamini mimi asilimia zote kisha naamini kugawa chakula kwa huduma tano huo ni mpango wa Mungu 
Huwezi kukatiza maumbile. Ah ah. Wewe unaona jinsi ambavyo adui anaweza kaingia kwenye kitu kizuri afa kakipotosha. Na adui hapo amepatia. Akajua hapo ndipo watu wengi wanakula hapo. Akafanya jambo fulani hadi limchafue Joseph lakini sisi tunajua Joseph hawezi kuchafuliwa. Tu, inabaki pale pale. Tunajua ukweli. Tunaamini kusikiza kanda, tunaamini huduma tano. Na huduma tano lazima zikuletee ujumbe wa Branham na lazima zikuletee kanda. Sitakuwekea kanda kisha zitahubiri. Yesu alibariki chakula cha kijana kisha akagawa huduma tano. Wagawieni watu wakaanza kugawa chakula cha nani cha yule kijana mikate mitano na samaki wawili namba saba. na ujumbe huu ni, mu, ni ngurumo saba. ujumbe huu ni muhuri wa saba. ujumbe huu ni biblia nzima na biblia nzima ni muhuri saba. haleluya chakula namba saba. ndicho tunachogawa hapa chakula cha yule kijana mnampenda baada ya kugawa na kugawa na kugawa kulipita ujumbe wa siri bwana anatuita Bwana ana Twitter. Uje usome maandiko uone. Kulikuwa na ujumbe ndani ya ujumbe. Wengi kwenye ujumbe hamjui kuna mchujo tena. Siwatishi, siwagopeshi na waambia ukweli. Kuna mchujo. Kuna mchujo kwenye ujumbe. Kuna watu wanaoshikilia ujumbe kufa na kupona. Kuna watu wanaona ujumbe ni dini tu. Wanazini na wanakuja kanisani wanaiba na wanakuja kanisani na wanatuharibia ibada lakini itafika mahali Mungu atachuja watabaki waaminio peke ya. peke yao watabaki wale waliokusudia uzima mile wenye hofu ya Mungu hata kundi la Yesu lilikuwa hivyo Yesu alikuwa na watu zaidi ya 10000 alikuwa na wahudumu zaidi ya tisini kulikuwa na 12 alafu sabini wahudumu huduma tano hizo Ukizungu, ukijumulisha unapata 80 ngapi na mbili sabini ongeza 12 kusanyiko alikuwa nalo zaidi ya 10000 waliohesabu wanaume wana bila wanawake 1500 wanawake walikuwa ngapi watoto walikuwa ngapi mchujo ulipita siku hadi siku mchujo ulipita sawa sawa na neno la nabii Yohana mbatizaji hasa ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi Sista ile hata kuinama kuelegeza kamba za vyetu vyake. Yeye ana pepeto. Mkononi mwake. Anasafisha sana uanda wake. Kisha yeye anachota ngano. Anapeperusha. Makapi atayachoma. Ngano ataiweka garani. Ujumbe ndivyo unavyofanya. Jina la Bwana barikiwe sana. Mapepeto yanaendelea vyote vitakuja vingi vimbunga vingi vitakuja vina watu wake vitawapeperusha kina mama mtaniunga mkono kama ungechukua ungo wako kachota makapi na ngana kila kitu vingine wanatakataka angesema wewe acha unasema ah ah yote ngano imo ndani kwa ujumu unapokuja unazoaga vitu vingi lakini mama wakati huo unakaa mahali fulani kwenye kona ya nyumba penye upepo unataka upepo una faida na majaribu yana faida Vimbunga hivi vinavyokuja kupepeta kwa ujumbe vina faida. Vinapepeta kuondoa wale wasiostahili. Nipo unachukua ungo wako, unaachilia zote. Mapumba na ngano vyote tunaachilia. Wakati mwingine unarusha. Vyote ungo unabaki hauna kitu. Unatega. Vinavyorudi virudi. Ile vingine viondoke. Jina Bwana barikiwe sana. Na Bwana amekuwa akipepeta. Amekuwa akipepeta siku hadi siku. Haleluya. Badae, yes alivyo pepeta alipepeta kama mara mbili msipokula mwili wa mwana wa damu na kunywa damu yake hamna uzima ndani yenu wasa eh huyo mtu mbona yuko kinyume na torati damu hata ya mnyama hatugusi vipi ya binadamu na nyama ya binadamu tule ni najisio huyu mtu ni kifyonza damu wale sabini wakatambaa na kundi kubwa huku nalo likatambaa Asa ameshangaa hilo vipi akapepeta tena wa mkimwona mwana wa Adam akienda huko alikotoka Asa ametoka wapi ni mwana wa Selemana sasa tunaanza kufundishwa mafundisho ya uongo wakatoka wengi unajua akarusha mara ya mwisho Amina akarusha mbona ninyi hamuondoki haleluya 
zikarudi jina la bwana barikiwe sana mama utaniunga mkono hatua ya mwisho ya mama huwa ni kuingiza mkono aokote mawe na okote takataka ambazo hazo kupeperushwa Yesu akasema si niliwachagua tena shara na moja ni shetani jina la bwana barikiwe sana ni wachagua kumi ambili lakini mmoja ni shetani jiwe hili moja ni jiwe hili moja ni takataka hii moja ni uchafu kwa aliingiza mkono akatoa paka mwishoni mwa huduma yake alibaki na wahudumu kumi na moja na waamini moja na tisa kutoka F10 siku ya Pentecoste wakajazwa moja na ishirini ndio kundi Yesu alipata watoto wateule bibi harusi mteule na nikwambie baada ya Yesu kufufuka hakuonekana kwa asiamini Yesu aliingia nisikie ndicho hicho tunaenda kumalizia tunamalizia unajua kuna watu wengi watakosa kwenye ujumbe huu na wataona walivyopoteza muda wao kwa kufanya mizaha usilete mzaha kwenye ujumbe usilete mzaha kama ilivyochuja miaka yote haiwezi kukosa kuchuja na kipindi hiki usikie baada ya Yesu kufufuka aliingia kwenye kiwango cha sita kwenye ulimwengu wa roho unaoenda kasi sana ulimwengu mwingine ambapo sisi tutaingia mvuto wa tatu ambavyo ambapo walimwengu hawawezi kuona itatenganisha na udini na madhehebu hata havita havi, utaviringanisha hii ujumbe hautamalizika hivi kimya kimya hii ni kinyago Mungu anachonga ni fundi kinyago naye amechonga vizuri sana kinyago chake kwenye mti mpingo naye amesugua sana na msasa paka mabonde yote ya bidi yasiwepo hakuna kunyanzi wala doa paka kigusa hivi hata kisinzia hivi ni laini ndipo anapaka vanish akiwa amejificha mali fulani alafu mwisho anaanika hadharana na toa kitambaa ndio message itamalizia Mungu ata, atafunua hivi ndio atamwambia shetani Ulikuwa unadanganya watu makanisa kanisa ni hili hapo. Halina ila, halina wa, halina kunyanzi, itakuwa kanisa pure. Lina maisha ya Yesu. Ni mke wa Yesu Kristo. Ni damu ya damu ya Yesu. Ni nyama ya nyama ya Yesu. Ni neno la neno la Yesu. Ni maji ya maji ya Yesu. Iko vile Yesu alivyokuwa. Tutapata wa ndugu na wadada duniani hapa wana maisha ya Yesu wananena kama Yesu ni wanyenyekevu kama Yesu ni huduma nyenyekevu haina makuu maumbile yote yatafahamu hawa ni wana wa Mungu hali hii ya hewa itatufahamu hata inzi atatufahamu hata jua litatufahamu hata upepo utatufahamu chochote kile kitatufahamu amina ujumbe utamalizika katika utukufu sio wa kawaida mtakomesha maumbile hamtaombea wagonjwa mtakomesha magonjwa Haleluya. Moja ya siku hizi hatutazika ndugu. Hatutakuwa na ibada za mazishi. Sio muda mrefu. Hatutakuwa na ibada za mazishi. Hata waliolala tutawafufua. Kwa kuna siku ibada za mazishi kwenye ujumbe huu zitakoma. Kwa sababu hata waliokufa watapaswa waite warudi. Tuungane nao ndipo kufumba na kufumbua tuondoke. Baada ya Yesu kufa akaingia kwenye kile kiwango, akamshinda shetani huko kuzimu akawafufua wale waliokuwa melala katika katika bwana huko nyuma wakaonekana mili yao Jerusalemu Yesu alipofufuka alionekana kwa waminio pure tu tu ndio walikuwa na... ametutokea mlipoondoka tu hapa ametutokea Yesu alichomoka kwenye ile kaburi kwenye saza unajua hakuna muda ya kiroho kunena kimwili inazungumza tu kama kufumba na kuua kwa maana muda haupo Yeah. kwenye hicho kiwango yeah. tutaingia kwenye kiwango kinachoenda kasi sana yeah. kiasi cha kwamba hata huwezi kuona kitu kimepita hapo mm. kimepita mm. mahali ambapo yule Einstein alisema magari yangefikia speedi hiyo yes. yangegongana kwa kupishana bila kufunjana mm. yeah. na nabii amekuja kamunga nini asa ndio speedi Yesu alikuwa nayo wakati anafufuka yeah. yeah. Yesu alitoka kwenye sanda bila kuzungoroa sana Sana zilibaki vile vile alafu Yesu alipoja. Kwenye hicho kiwango ndio mnyapo utatiki. Amina. Kwenye hicho kiwango. Na ilikuwa amefunga milango na kila kitu sasa amani. Amepita kwenye ukuta hajavunja ukuta. Wala hajaumia mwili. Kwenye hicho kiwango hakina ukuta hakina kizuizi. Hata kwenye gari utachomoka kama mnyapo utafika. 
utachomoka bila kufunja gari. Yeah. Uko ndani ya nyumba utasangoja nitoke nende ijeleo mkachukua. Hapa kuita ndani na mabati na tabaki yamefunika na mtu amechoka. Nesta kufikari kwa kwenye hicho kiwango. Na akawaingiza watu wote kwenye hicho kiwango ili wao wanamuone. Yeah. Amen. Ilikuwa ile sana ufikia hivi watu hata wanafika kwa homoni Yesu wala wasiki sauti. Yeah. Ila watu wako hapa wanashangilia wanamsikia. Mimi ndio tamalizana na ujumbe huu. Oh, my God. 